हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय लाइट स्कैटरिंग मेथड लाइट स्कैटरिंग मेथड को यूज करके पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना ड्यू टू बिग साइज मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो पॉलीमर्स है उसका साइज बड़ा होता है तो जब हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो टर्बिडिटी जो है वो प्रोड्यूस होगा वो सोल्यूशन जो है साफ नहीं होगा उसमें थोड़ी सी गंदगी जो है होगी द लाइट रेस गेट्स कैटर्ड वेन पास थ्रू मैक्रो मॉलिक्यूल सोल्यूशन ड्यू टू टर्बिडिटी सिंस वो सोल्यूशन साफ नहीं है तो जब उस सोल्यूशन से हम लाइट पास करेंगे तो वो जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाएगा फैल जाएगा द टर्बिडिटी टी इज गिवन बाय जो टर्बिडिटी टी है वो नीचे दिया है आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी एल जहाँ पे जो टी है दैट इज टर्बिडिटी तो हमें पता है जो आई टी है वो बराबर होता है आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी एल के यहाँ पे वेर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो आई नॉट है वो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी है आई टी इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द सोल्यूशन ऑफ लेंथ एल और आई टी जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट जब लाइट सोल्यूशन से पास हो जाएगा तो उसका जो इंटेंसिटी है वो है आई टी और सोल्यूशन का लेंथ कितना होगा एल इन केस ऑफ प्रोटीन्स और हायर पॉलीमर्स द टर्बिडिटी इज स्मॉल एंड इज डिटरमाइन फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट नाइन्टी डिग्री टू द बीम प्रोटीन्स और हायर पॉलीमर्स के केस में जो टर्बिडिटी है वो स्मॉल होता है उसको पता कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट नाइन्टी डिग्री टू द बीम जो बीम से नाइन्टी डिग्री पे लाइट स्कैटर्ड होगा उसके इंटेंसिटी के थ्रू दिस कैन बी डन यूजिंग अ सिंपल फोटोमीटर एज शोन इन फिगर बिलो और ये जो है हम एक सिंपल फोटोमीटर को यूज करके पता कर सकते हैं जो कि नीचे फिगर में दिया है नीचे जो है फिगर में फोटोमीटर दिया है टर्बिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन एज वेल एज मॉलिकुलर वेट जो टर्बिडिटी है वो इंक्रीज होता है जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है और जब मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होता है द टर्बिडिटी इज रिलेटेड टू मॉलिकुलर वेट बाय इक्वेशन गिवन बाय डीबे और जो टर्बिडिटी है वो मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड है एक इक्वेशन के थ्रू जो कि डीबे ने दिया था और वो इक्वेशन है एच सी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एम प्लस टू बी सी वेर बी इज सेकेंड वेरियल कॉफिशेंट एंड एच इज कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो B है वो सेकेंड वेरियल कॉफिशेंट है H जो है वो कॉन्स्टेंट है C कंसेंट्रेशन है और T टर्बिडिटी M जो है वो मॉलिकुलर वेट है तो इस रिलेशन से जो मॉलिकुलर वेट है और टर्बिडिटी जो है वो दोनों रिलेटेड है If we plot a graph between H C upon T versus C, we get a straight line with intercept one upon m. अगर हम graph plot करेंगे H C upon T versus concentration का तो हमें एक straight line मिलेगा जो y axis पे cut करेगा यहाँ पे जो y axis है इधर वो कट करेगा सपोज इसका वैल्यू आ जाएगा हमें x और वो बराबर होगा वन अपॉन एम के तो हम m कैलकुलेट कर सकते हैं m जो है वो वन अपॉन x के बराबर होगा तो ऐसे जो है इस मेथड के थ्रू हमें मिलता है मॉलिक्यूलर वेट दस लिमिट ऑफ c टेंस टू जीरो एच सी अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन एम जब हम कंसेंट्रेशन को जीरो लगाएंगे तो एच सी अपॉन टी का वैल्यू जो भी आएगा वो बराबर होगा वन अपॉन एम एंड इससे हमें जो m का वैल्यू है वो मिलेगा दिस कर्व वॉज फ्लोटेड बाई जिम सो इज कॉल्ड जिम्स कर्व और ये जो कर्व है वो जिम ने बनाया था इसलिए उसको जिम्स कर्व कहते हैं फर्स्ट टाइम जिम ने प्लोट किया था 
Thus, the curve is a straight line which is extrapolated to zero gives the intercept equal to one upon m can be calculated. और जो curve है वो एक straight line है जिसको जब हम पीछे की तरफ लाएंगे ताकि वो y axis को cut करे zero concentration की तरफ जब हम लाएंगे तो हमें वो intercept देगा one upon m का और one upon m को हम calculate कर सकते हैं. This method gives wrong result at molecular weight m above one million. और ये जो मेथड है वो गलत रिजल्ट देता है जब मॉलिक्यूलर वेट जो है 1 मिलियन से ऊपर हो दस पार्टिकल्स आल्सो स्कैटर्ड लाइट हैंस इट कॉज प्रॉब्लम एंड गिव्स रॉन्ग रिजल्ट जो दस पार्टिकल है वो भी लाइट को स्कैटर करता है तो अगर सॉल्यूशन में दस पार्टिकल आ गया तो वो लाइट को स्कैटर करेगा जिसके वजह से हमें जो रिजल्ट है वो गलत मिल सकता है अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है